baada ya operesheni iliyochukua takriban saa kumi na moja Madaktari katika hospitali ya misheni ya Copti kwalifanikiwa kurudisha mguu wa raia huyu wa Misri ambao uli katika kwenye ajali ya barabarani. Operesheni hiyo ya kihistoria na ya kipekee kuwahi kushuhudiwa humu nchini ikihusisha kikundi cha madaktari kutoka hospitali kuu ya Kenyatta na hospitali ya Coptic. Daktari wa upasuaji na ngole Ferdinand pamoja na daktari Stanley Kahinga wakiongoza operesheni hiyo iliyohusisha vitengo tofauti vya matibabu. Definitely the first in this part of the world in Eastern Africa and most likely the first in the sub-Saharan Africa and of course very very rare surgery that is done even worldwide. Abdi Gawad Bagat Ibrahim Raya wa Misri leo na tabasamu kwa bashasha siweze kuficha furaha yake. Um, feel happy. Feel, feel, feel happy yeah. Yeah. Mnamo tarehe tatu mwezi huu wa Aprili alikimbizwa katika hospitali ya Coptic baada ya kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Meru kuelekea Embu na kuupoteza mguu wake papo hapo. Alipelekwa katika chumba cha kufanyiwa upasuaji asiwe na matumaini wala hakika iwapo ataweza kutoka katika chumba hicho akiwa na miguu yake miwili. Pindi tu hospitali hii ilipompokea Ibrahim, madaktari wa upasuaji pamoja na wauguzi walifanya operesheni hiyo ambayo ilianza saa tatu jioni hadi saa mbili asubuhi. Actually if you hear the story from him he struggled. He carried that amputated foot himself while he was bleeding and all of this he wanted to save it two days ago three days ago we did the nerves nerves uh, take a while uh, before um, they become functional so that... na hi leo madaktari waliomfanyia operesheni bagat ibrahim wakiandaa karamu ya kusherekea ufanisi huo Madaktari wakisema kuwa Ibrahim ataweza kutembea tena baada ya mwezi mmoja huku akisubiri mguu wake uweze kupona kabisa Haya yanajiri wiki chache tu baada ya madaktari katika hospitali kuu ya Kenyatta kufanikiwa kuunganisha mkono wa kijana mwenye umri wa miaka 18 ambao uli katika alipokuwa akikata nyasi Ben Kirui Citizen Nipashe